नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी का जो रुझान मेरे वीडियोस पे आ रहा है और हमारे इस चैनल के परिवार को जिस तरह से आप बढ़ाते जा रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद कि आप जो कमेंट करते हैं वो बहुत अच्छे कमेंट्स हैं आप उन बातों को पढ़ रहे हैं जिन बातों को हमने वहां डिटेल पर लिखा हुआ है सबसे ज्यादा जो वीडियो देखा जा रहा है वो है सियाटिका वाला और उस सियाटिका के वीडियो की वजह से आप सभी को जो फायदा हो रहा है और आपने उसको जिस तरह से उपयोग किया है उन दवाइयों को उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है आप लोग ठीक हो रहे हैं तभी इसे फॉलो कर रहे हैं फॉलो करने के बाद आपको इन वीडियोस के माध्यम से जो ट्रीटमेंट मिल पा रहा है अपने घर पे ही उसके बारे में भी हमें अपने एक्सपीरियंस जरूर लिखेगा आज चूंकि सियाटिका के का जो वीडियो है उसके बाद लोगों ने मुझसे कई बार उसके बारे में बहुत सारे सवाल किए हैं फिर भी आ, उन सवालों के जवाब देने के बावजूद भी मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है तो मैं एक बार फिर से ये वीडियो आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ सियाटिका टॉपिक पे कि सियाटिका एक्चुअल में होता क्या है और सियाटिका को उस जो वीडियो में मैंने समझाया था उसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ उसकी कुछ मेडिसिन के साथ में जो मेडिसिन मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उन्हीं मेडिसिन का जिक्र मैंने सियाटिका वाले वीडियो में भी किया है कुछ और हो सकता है बदलाव उसमें हो चेंजेस हो क्योंकि मैं हर बार वीडियोस को रिवाइंड करके देख नहीं पाता जितना वक्त मुझे मिलता है उस वक्त में मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों की जिज्ञासाओं को शांत किया जाए और एक बार फिर से हम वीडियोस की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो कुछ समय से बंद पड़ी हुई थी सियाटी का एक बीमारी जो मैंने बताई थी एक्चुअल में ये किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है आप जब मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया था सीआरटी का बीमारी नहीं है दूसरी बीमारी जो आपके बैकबोन यानी कमर की हड्डियों में होती है और डिस्क में होती है कमर की दो हड्डियों के बीच में सॉफ्ट डिस्क होती है उनके बीच में डिस्क के दबने की वजह से वो डिस्क पीछे की तरफ दब करके और नर्व कंप्रेस करती है नर्व दबती है नसें दबने लगती हैं और नसें जिस तरफ से ज्यादा दबती हैं उस तरफ पेन होता है इस पेन के सेंसेशन को जो सियाटिक नर्व के दबने के वजह से हो रहा है सियाटिका कहते हैं तो सियाटिका इज नॉट अ डिसीज सियाटिका एज अ सिम्टम कॉज्ड बाय सम सम डिसीज समवेयर एज कोई और बीमारी थी आपके बैकबोन में और डिस्क खराब हो रही थी या हड्डियां जो है वो डैमेज हो रही थी ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस था या लंबा स्पॉन्डलाइटिस था स्पॉन्डाइलोसिस था लंबा स्पॉन्डाइलोलिस्टेसिस था डिस्क डिजनरेट हो रही थी तो बहुत सारी कंडीशन है जिसकी वजह से सियाटिक नर्व कंप्रेस हो या सियाटिक नर्व की कोई ब्रांच कंप्रेस हो रही हो क्योंकि नर्व जो कमर पे कमर का हिस्सा है L1, L2, L3, L4, L5 से लेकर S1 तक इस किसी भी हिस्से में नर्व कंप्रेशन कॉमनली मिलता है यदि ये नर्व कंप्रेशन कॉमनली मिल रहा है और नर्व कंप्रेशन कंटिन्यू चलता रहे तो आपको पेन सेंसेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब पेन सेंसेशन बढ़ जाता है तो तकलीफ होती है पैरों में झुंझुनी जलन पैरों में खिंचाव पैरों में हल्कापन लग सकता है पैरों में भारीपन लग सकता है आप बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते दो से चार मिनट पांच मिनट तक खड़े रहने के बावजूद भी आपको पेन हो जाता है और आ, कमर की हड्डी के पास बैकबोन में खिंचाव सा महसूस होता है ये सारी तकलीफें सियाटिका की है जो मैंने वीडियो में आपको बताई हुई है और इसके बारे में मैंने अपनी कई बार लाइव क्लिनिक में भी डिस्कशन किया है आप उन सभी वीडियोस को मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं आपको उस बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी मैंने सियाटिका के ट्रीटमेंट के दौरान ये बताया हुआ है कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है उन सभी मेडिसिन का नाम मैं आज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा हूं मैं नीचे पे कमेंट बॉक्स पे लिस्ट पे लिखूंगा उन सभी मेडिसिन को आप डिटेल में देख लीजिएगा और स्टार्ट कीजिएगा कुछ मेडिसिन कैल्शियम के लिए है कुछ पेन के लिए है आ, कुछ जो नर्व कंप्रेशन हो रहा है उसके लिए है कुछ इस तरह से मैंने आपको बताया है सियाटिका के वीडियो में कि किस तरह से आपको अलसी का सेवन करना है दो चम्मच दिन में तीन बार कच्चा यदि आप चाहें तो उसको ले सकते हैं और किसी तरह से उसे फ्राई ना करें क्योंकि ये ही एकमात्र साधन आपके पास होता है जिसमें ओमेगा थ्री बहुत अच्छी मात्रा में होता है और 
जो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों में काम आता है ज्वाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है और अलसी को खाने का एक दूसरा तरीका भी मैंने बताया हुआ है वो वीडियो में है उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा प्रोसेस दो चम्मच अलसी लीजिए मैं बता दे रहा हूँ दो चम्मच अलसी लीजिए एक गिलास पानी में डाल दीजिए उसको दो मिनट के लिए उबालिए छानिए और पी जाइए बिल्कुल किसी भी तरह का कोई टेस्ट ना मिलाएं उसमें कोशिश करें यदि आपको लगता है तो थोड़ा आप चाहें तो हल्का शुगर मिला सकते हैं एक आध चम्मच या फिर आ, एक आध चुटकी काला नमक इतना आप कर सकते हैं यदि आप ये सब प्रोसेस करें और मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि बेसिक एक्सरसाइज की जो टेक्निक है वो फॉलो करें बैक बेंडिंग करें पीछे की तरफ झुकें दवाइयों के बारे में आप परेशान ना हो दवाइयों के बारे में डिटेल नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पे ज़्यादातर लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि सर दवाइयाँ जो है वो नीचे लिख दिया करें प्लीज़ तो दवाइयों के बारे में डिटेल हम नीचे लिख देंगे अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं उस दौरान अच्छी डाइट अच्छी लाइफ प्रॉपर स्लीप टाइमिंग में रहें खाने का टाइम आपका ठीक रखें सोने का टाइम ठीक रखें ज़्यादा मिर्च मसालेदार चीज़ों का सेवन ना करें मैं यहाँ परहेज नहीं बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ जिंदगी को सहेज ना कैसे हैं प्रॉपर टाइमिंग में अच्छे टाइमिंग अच्छे सिस्टम के साथ और अच्छे खान पान के साथ जब आप रहेंगे प्रॉपर योगा आपका बॉडी में होगा और अच्छी लाइफस्टाइल होगी तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं और मैंने बताया हुआ है अभी कुछ दिन पहले वीडियो में वेजिटेबल डाइट के बारे में और वेजिटेबल जूसेस के बारे में तो वेजिटेबल जूसेस के भी वीडियोज़ भी अभी हमारे आएंगे और हम बताएंगे कि आपको कि कौन सी बीमारी में किस तरह का वेजिटेबल जूस यदि आप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा मैं इसे प्रैक्टिकली यूज़ करता हूँ आप भी प्रैक्टिकली जब यूज़ करेंगे तो आपको भी इसके जो फ़ायदे हैं वो मिलेंगे इस्पेशली जो स्किन के पेशेंट्स होते हैं या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये तो एकदम बहुत ही रामबाण इलाज है आप हरी सब्जियों का जूस लेना चालू कर दें आपका पूरा आँख पूरी इंटेस्टाइन क्लियर रहेगी और आपको बिना किसी भी तरह की दवाइयों के आपकी वंड हीलिंग घाव भरना एसिडिटी खत्म हो जाएगी बवासीर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हम लोग हरी सब्जियां खा नहीं पाते हैं ज़्यादा या फ्रेश वेजिटेबल्स का सलाद नहीं बना पाते सेलेक्ट्स नहीं यूज़ कर पाते तो इस फॉर्मेट में यूज़ कीजिए वेजिटेबल्स ले लीजिए जूसेस बनाइए और पी जाइए पूरे पल्प के साथ जितना भी उसमें मटेरियल बचता है उसको छानना नहीं है एकदम पतला कीजिए कुछ पानी मिलाइए पीने लायक और पी पी जाइए आप ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो अपने घर पे कर सकते हैं और किसी भी तरह की वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं यदि आपको एसिडिटी है तो मैं आपको स्पेशली सजेस्ट करूंगा कि आप बढ़िया फ्रेश वाली पत्ता को भी ले आएँ जो एकदम सॉफ्ट होती है बहुत एक टेक्निक बता रहा हूँ और उसका यूज़ करना चालू कर दें एसिडिटी किल्स एसिडिटी वो खुद एसिडिक नेचर की होती है ये नेचुरल एसिडिटी आपकी उस ओरिजिनल एसिडिटी को ख़त्म करेगी तो ये ये सिंपल फिनोमिना है इन सबको यूज़ कीजिएगा और ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में तो स्टे ट्यून विद अवर चैनल डॉक्टर शर्मा संजीवनी होमोपैथी और वीडियो देखने के लिए आपका चैनल को समर्थन करने के लिए सपोर्ट करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद जय भारत